Xin chào các bạn Canada hiện đang là quốc gia thu hút nhiều du học sinh trên thế giới ngoài việc sở hữu một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới Các chính sách định cư của Canada cũng vô cùng thoáng cho du học sinh quốc tế Vậy chính sách định cư Canada như thế nào? Thì hôm nay chị Đoàn Lụ là nhân viên tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương sẽ cho chúng ta biết chính sách định cư Canada tại tỉnh bang Newfoundland và Lanada Thì câu hỏi đầu tiên Liên quan đến chính sách định cư Canada là câu hỏi của bạn Thanh Tuyền Có địa chỉ email là tuyền95a.gmail.com Có gửi câu hỏi đến chương trình với nội dung như sau Chào chương trình, em năm nay 17 tuổi Em định sẽ đi du học Canada Em có bạn hiện đang học ở tỉnh bang Newfoundland và Lalado Vì thế em sẽ chọn học ở tỉnh bang này Chương trình hãy cho em biết chính sách định cư Canada, tỉnh bang Newfoundland và Lanada như thế nào vậy ạ? À? Um, xin chào bạn Thanh Tuyền Thì các tỉnh Newfoundland và Lanada, tỉnh cực đông của Canada có thể nói là một trong những bí mật diễn kính nhất của đất nước Các tỉnh bao gồm hai vùng đất khác biệt là Lanada được nối với đất liền của Canada và các hòn đảo lân cận của Newfoundland một số lượng lớn các cư dân của nó, các thủ phủ của Strand John được hưởng một nền văn hóa sống động từ môi trường ven biển. Các tỉnh gần đây đã phát triển một cái lực lượng kinh tế quan trọng trong cái cảnh quan của Canada do sự bùng nổ năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Các chính sách nhập cư tại tỉnh bang này là Newfoundland và chương trình đề cử tỉnh La Rada. Thông qua các chương trình này, người nhập cư với các kỹ năng và kinh nghiệm mục tiêu của tỉnh có thể nhận được một cái giấy chứng nhận đề cử Newfoundland và Labrador tỉnh mà sẽ cho phép rằng quốc gia nước ngoài để áp dụng cho Canada permanent resident với cái thời gian xử lý được nhanh hơn so với các hình thức nhập cư Canada các chính sách định cư tại Newfoundland Labrador sẽ công bố các tiêu chuẩn cho các loại NL Express Anti Skill Worker mới tại một số cái giai đoạn trong năm 2015 và sẽ được chấp nhận ứng dụng sau đó Các thể loại NL Express NG Skill Worker sẽ cho phép các chính sách định cư được đề cử ứng viên thông qua Express NG Liên bang Các thể loại NL Express NG Skill Worker sẽ cho công nhân làm nghề với cái việc làm hoặc là một cái lời mời làm việc Người nhập cư tiềm năng sẽ được chấp nhận vào Express Entry Liên bang sẽ có thể áp dụng được các loại NL Express Entry Skill Worker Các cá nhân được đề cử bởi các chính sách định cư tại Newfoundland và Labrador sẽ nhận được thêm cái điểm thuộc cái hệ thống xếp hạng toàn diện Kết quả là một cái lời mời xin thường trú Canada Các chính sách nhập cư tại Newfoundland và Labrador chấp nhận xin nhập cư theo ba diện như sau Skill Worker Category Các tỉnh chấp nhận các hồ sơ thuộc thể loại này từ những cái cá nhân đã nhận được một cái lời mời làm việc được bảo đảm từ một cái người sử dụng lao động Newfoundland và Labrador Các cá nhân hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh về giấy phép lao động hợp lệ cũng có thể hộ đủ các điều kiện Cái điều kiện thứ hai là International Graduate Category Các tỉnh chấp nhận các ứng dụng thuộc thể loại này từ sinh viên tốt nghiệp và gần đây là những cái người mà đang ở lại Canada với cái giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp ứng viên cũng phải có một trong hai công việc hiện tại hoặc là mời làm việc từ một người sử dụng lao động. Dịp tiếp theo sẽ là dịp immigrant entrepreneur category. Các tỉnh chấp nhận các ứng dụng thuộc cái thể loại này từ các cá nhân có kế hoạch cho một trong hai thành lập một doanh nghiệp hoặc là mua một cái doanh nghiệp đang ở trong tỉnh. Cái thời điểm công bố cái chương trình này hiện đang được xem xét và chưa có cái việc chấp nhận các hồ sơ Thì hãy liên hệ theo số điện thoại là 3848 hoặc là 3838 để được các chuyên viên tư vấn bộ phận Canada sẽ giải thích rõ hơn về các chương trình định cư ở tỉnh Bang Newfoundland và Labrador Bởi vì đây là hai cái tỉnh nó khá là, là mới mẻ trong cái chính sách định cư này nó sẽ có rất là nhiều cái điểm rắc rối ở trong đó và một câu hỏi tiếp theo là của bạn Nguyên Khang ở An Giang Chào chương trình, em thấy Canada ngày càng thu hút nhiều bạn sinh viên quốc tế tới du học Vậy xin chương trình hãy cho em biết lý do khiến cho Canada thu hút nhiều sinh viên quốc tế như vậy à, Cái lý do mà để chia sẻ với em là vì sao Canada lại thu hút nhiều sinh viên quốc tế đến như vậy Thực sự nó không khó, nó rất là dễ 
Canada nổi tiếng là một quốc gia có hệ thống giáo dục hàng đầu trên thế giới. Ngân sách dành cho giáo dục ở quốc gia Bắc Mỹ này luôn có mức cao của OECD và đứng thứ hai trong khối các nước G8. Bên cạnh đó, chương trình giáo dục của Canada còn khá linh hoạt, luôn thay đổi để phù hợp với cái nhu cầu của thị trường việc làm, lại được áp dụng việc kiểm định chất lượng nghiêm ngặt. Vì vậy, bằng cấp tại Canada luôn được công nhận tại tất cả các nước phát triển. Canada có một cái môi trường sống rất là trong lành, chất lượng cao. Hiện à, chỉ số phát triển con người của Canada đứng thứ tư theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc và đây là một trong ba nơi có điều kiện sống tốt nhất hành tinh. Các thành phố tại Canada cái mật độ dân số khá là thấp, môi trường trong lành, cảnh quan thiên nhiên thì tươi đẹp, an ninh thì luôn được đảm bảo. Hơn nữa khi học tại Canada, các bạn sinh viên sẽ có cái cơ hội làm việc và định cư. Trong cái thời gian học tập tại Canada, sinh viên được phép đi làm thêm 20 giờ một tuần. À, để được cái trang trải thêm cái chi phí sinh hoạt Không những thế sau khi tốt nghiệp à, Sinh viên còn được ở chính phủ Canada cấp phép ở lại làm việc từ 2 cho tới 3 năm Và sau đó sẽ là chương trình định cư Đây chính là cái khoảng thời gian quý báu cho sinh viên Có những cái kinh nghiệm tuyệt vời và là nguồn thu nhập lớn Thì à, để biết thêm thông tin à, chính sách định cư Canada tỉnh bang Newfoundland và Labrador các bạn có thể truy cập vào website là visacada.edu.vn hoặc là truy cập vào fanpage của chúng tôi là Du học Tinh Đại Dương để các bạn dễ dàng trao đổi, thảo luận hoặc là theo dõi thêm những cái thông tin mới về cái chương trình định cư tại đây. Tiếp nối với chương trình là một câu hỏi từ chị Ngọc Loan ở thành phố Hồ Chí Minh có gửi về câu hỏi cho chương trình như sau Chào chương trình, con gái tôi đang học lớp 11 Tôi rất muốn cho cháu đi du học Canada Tôi biết có chính sách định cư Canada sau khi học xong Vậy thì con gái tôi nên học ngành nào để có thể dễ định cư Mong chương trình giải đáp thắc mắc này giúp tôi Xin cảm ơn à, Chào chị Loan à, Mình đang tìm một cái ngành nghề phù hợp cho bé nhà mình Để đi uh, du học Canada và có một cái chính sách định cư tốt Thì uh, ngành để định cư tại Canada thì khá là nhiều Tuy nhiên À, mình phải cân nhắc thêm cái cái sự thế mạnh của bé nhà mình là gì cũng như cái 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 cái, cái lĩnh vực yêu thích của bé là gì thì chúng ta sẽ có được một cái hướng nghiệp dành cho bé sau này để có thể áp dụng tốt trong con công việc và là phát triển cái cái, cái 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 cơ hội nghề nghiệp của bản thân của bé sau khi ra trường thì về cái danh sách nghề nghiệp phù hợp để có thể cho định cư thì sẽ rất là nhiều mà bây giờ tôi sẽ liệt kê ở đây chị xem có bé như mình phù hợp với ngành nào thì mình có thể chọn nhé thì thứ nhất thì có thể như là một số ngành đó có thể như là à, quản lý chính phủ cấp cao hay là quản lý tài chính cấp cao hay là truyền thông cũng như là quản lý tài chính chung chung rồi à, quản lý nhân sự rồi quản lý cái việc à, giao thương hoặc là cái à, bảo hiểm rồi à, kinh doanh bất động sản ngân hàng tín dụng hay là những cái hình thức mà quản lý đầu tư khác nữa rồi về có quảng cáo về marketing à, về quan hệ công chúng hoặc là ngành à, 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 kiến trúc sư rồi à, máy tính công nghệ thông tin rồi à, có thêm cái ngành là quản lý dịch vụ y tế sức khỏe hoặc là mà chỉ có thể cho bé theo cái hướng như là những cái ngành nghề về quản lý thư viện quản lý bảo tàng quản lý các phòng tranh cũng như là về à, quản lý các hoạt động thể dục thể thao hay là quản lý bán lẻ cũng như là bán sĩ rồi quản lý trong nhà hàng các dịch vụ ăn uống rồi quản lý về các chỗ lưu trú dành cho khách nói chung nó sẽ rất là nhiều ngành dành cho bé như mình tùy theo là cái năng lực của bé ra sao mình lựa chọn một cái môi trường phù hợp với một cái mức học phí phù hợp với gia đình của mình thì để bé có một cái tương lai ổn định hơn thì cũng là một câu hỏi liên quan đến chính sách định cư Canada của bạn Phương Nghi tại Đồng Nai Chào chương trình tham khảo danh sách ngành nghề định cư diện tay nghề Canada Federal Skill Worker Em thấy có ngành Engineering Manager Em cũng rất thích ngành này nên định sẽ học ngành này Chương trình hãy cho em biết trường nào ở tỉnh bang Newfoundland và Lauderdale có đào tạo ngành này vậy ạ? À? À, vâng, thì tôi xin giới thiệu à, trường chất lượng ở tỉnh bang Newfoundland và Lauderdale có đào tạo Engineering Manager Thứ nhất là trường Memorial University of Newfoundland thành lập vào năm 1925 là trường đại học lớn nhất của Canada trường thuộc cái tỉnh Newfoundland và vùng đại Tây Dương Canada Memorial University of Newfoundland là một trong những cái cơ sở nghiên cứu quan trọng nhất trường đào tạo các văn bằng đại học, sau đại học và các chứng chỉ và chương trình cao đẳng Memorial University nằm trong top 5 trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở Canada 
Trường có chương trình đào tạo chuẩn mực với nhiều lĩnh vực khác nhau. Đội ngũ cán bộ công nhân viên đông đảo có nhiệt tình với 950 giảng viên toàn thời gian, 2.300 nhân viên hành chính và hỗ trợ liên quan. Ngoài ra, trường còn có khoảng 2.000 sinh viên hỗ trợ bán thời gian. Memorial University nổi tiếng là trường có học phí thấp nhất Canada. Ngoài ra, trường còn có những suất học bổng hấp dẫn cho học sinh, sinh viên đạt được các thành tích cao và cung cấp các gói quỹ dành cho sinh viên cao học với hầu hết các chương trình nghiên cứu để cạnh tranh. Thì để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể gửi thư để đặt câu hỏi cho chương trình hoặc có thể liên lạc trực tiếp với những chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương theo địa chỉ 148 1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.